Diba? Diba? Ayan. Tsura niya. Hanggang ngayon, in love na in love pa din ako sa kanya kapag nakikita ko siya sa umaga. Ninitigasan ako eh. <laughs> hey! What's up mga chong? Here's your boy Brian O'Chill back in here again again Welcome to another mode of vlog And today is another day mga chong Time check, di ko alam, wala akong orasan So siguro mga alas stress na Eh nandito ako ngayon sa upper part ng Antipolo Para gumawa ng content regarding dito sa ating R15 V3 I-review na natin tong R15 V3 natin So marami na akong vlog regarding sa R15 V3 Pero ito pa lang talaga yung official na review natin tungkol sa anya so ano ba yung mga pag-uusapan natin today so sila na mapag-uusapan lang natin kung first impression sa anya di ba mga gusto ko mga ayaw ko ayan yung reason kung bakit nyo siya bibilhin ayan yung reason kung bakit hindi nyo siya bibilhin So alam ko marami ng vlog regarding sa review ng R15 V3 Pero ito long term review mga chong 2 years na tong R15 ko So ayun na nga Ngayon ko naisipang gumawa ng review kasi di ba? Sulit ba siya long term So kamusta naman siya in a long term use uh, Unahin natin sa first impression So itong R15 natin mga chong Unang kita ko pa lang sa anya Grabe na in love na agad ako Love, love at first sight is real nung makita ko yung R15 na to okay, and yun, yun agad yung unang una kong nagustuhan sa kanya mga chong yung forma nya compare kay CBR R150 kay Suzuki 150 mga chong para sa akin sya yung nag stand out sa formahan di ba? sa paastigan kung yung, kung, yung tipong pag nakita mo mapapalingon ka talaga mababali talaga yung leg mo so sa seat height naman mga chong yeah. so syempre sa seat height mga chong uh, may Medyo may kataasan siya compare kay CBR150 at kay GXXR Kung makikita nyo naman, ayan So, I'm a 5'8 Tapos, ano pa ba? So, ayan, sub-sub siya Since naturingan siyang sports bike mga chong Sub-sub siya Then, yun yung isa ko pang nagustuhan sa kanya mga chong Yung pagiging aggressiveness na Yung pagiging aggressive ng R15 V3 Kasi di ba para sa akin, yung sports bike Kapag hindi yan aggressive, parang hindi siya sports bike So yun, ganun So yung may checkpoint pa dun oh. Ano kaya yung pinapara nila dun? Pinatuloy nila ako eh And then ang, mag, ang isa pa sa mga nagustuhan ko dito Yung panel nya Napaganda nung panel ba? Diba? Meron pang opening So papakita ko sa inyo ulit Ayan o oh. Hi Brian wow. ba? Diba? Pwede mo siyang i-customize So so far sa press impression nung, Yun lang naman Tara tara game 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 Magsimulaan tayo mag vlog Dito ko napiling mag vlog kasi Um, ano ba tawag dito open highway siya eh. so pwede akong mag top speed top speed dito para mas para makita din natin mga chong kung gaano ba abilis si R15 sa akin naman mga chong hindi naman sa akin masyado nagmamatter yung top speed eh kasi basta sa akin pogi ka pag nakasakay ka sa motor yun yung importante yun yung number one na pinagpipili ako sa mga sa pagpili ng motor mga chong aesthetics talaga yung looks talaga before uh, Afternoon performance So unahin natin mga chong kung ano ba yung mga bagay na nagustuhan ko kay R15 V3 Bukod dun sa looks, meron si R15 V3 na wala dun sa mga kaumpetensya niya Which is yung VVA, um, yung assist and clutch Ay, slippery and clutch assist So ayun nga pala mga chong, isa pa sa nagustuhan ko sa kanya yung bulkiness niya Masya ma um, hindi mo siya mapagkakamalang 150cc kapag sa unang kita mo maraming beses na mga chong biktima ako no, na napagkakamalang higher cc yung motor natin At nagugulat pa yung mga nagtatanong sa akin kapag sinasabi ko sa nila na 155cc lang tong R15 hindi sila makapaniwala like what the hell? what the fuck? parang ganon <laughs> kasi kung compare mo kay GSXR sa kay CBR150 So mas malaki talaga siya. So kaya nga ako nagpunta sa taas para walang traffic. Ayun. Napakasarap mga chong. Na miss ko yung na miss ko yung ganung feeling kasi lagi ako nasa seat drive hindi ako makapag hindi ako maawas-was eh. So at least dito nakawas-was ako sa natanggal na yung kati ko makapag-drive. 
Wait lang mamaya na tayo mag-review. <laughs> so yun, 6 speed siya mga chong. Which is hindi ko naman masyadong nagagamit yung 6 speed kasi parang wala nang hatak. And then at the same time pala mga chong nagpalit tayo ng chain and sprocket. So ang stock kasi ng R15 is 1448. So ngayon ang gamit natin is 1450 which is uh, nag-improve yung kanyang arangkada kasi mga chong 1448 kasi balance yun. So nagpalit ako ng medyo may arangkada para kaya tulad nito mga ahunan makakaahon tayo ng maganda sa kasi Uh, lagi akong may angkas, lagi kong angkas si Commander kaya, kaya kailangan ko ng arangkada So yung top speed, hindi ko pa siya nasusubukan kung ano yung top speed niya Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo masyadong ma-top speed So mga chong, hindi to in-depth review ng R15 natin ha yung, From my experience lang as a user of R15 V3 for 2 years no? So yun sa gas consumption naman, di ba? Hindi, hindi ko mapapahiya sa kanya ngayon kasi hindi ko na tinatrack yung gas, con gas consumption nya kasi ini-enjoy ko lang yung pagmumotor talaga pero yung dati ko siyang ginagamit siguro maabot ako ng 40 to 43 kilometers per, per liters per liters na yun mga chong so which is very economy sya no, kung daily use mo siyang gagamitin kung daily use mo naman gagamitin tong R15 V3 mga chong meron ding ano meron ding pros and cons ba diba? yung mga pros nya syempre Since sports bike siya, pag daily use mo siyang ginamit, daily ka rin pogi, di ba yun? Kaya lang, syempre, since yun nga, aggressive yung R15 V3 mga tong, nandun yung ngawit, nandun yung ngalay, yun yung kalaban niya, yun yung, yun yung cons naman niya. Which is sa akin mga tong, nasanay na ako, okay lang sa akin yung ngawit, sa yung ngalay, basta manatili tayong pogi sa daan. Yun yung importante talaga sa akin. Wow! Actually, bitin pa ako eh. Kasi masyad, parang feeling ko comfortable na ako sa ano niya, sa riding position niya. Kaya gusto ko pa siyang i-lowered yung harap. Actually, na-lowered na yung harap nito Pero parang gusto ko pang i-lowered. So, titignan natin kung magagawa natin ng paraan yun. Pwede yung gumamit ng clips, clip on para bumaba pa yung harapan. Di ba? Pinapairapa yung sarili ko. Saka ang ganda niya kasi ano siya mga dyong. Uh, anong tawag dito? Nimble. yon Yan o, oh. pang, pang, maganda handling yan ha, pakaganda ng handling. So yung gamit kong gas sa kanya ngayon is na 95 ako ng Petron XGS. Wala lang, <laughs> dati 91 lang yung gamit ko pero trinay ko lang mag 95. So far naman so good, parang wala naman ako naramdamang pagbabago, same pa din naman. Ups. So balik tayo sa daily Sa daily is naman Okay naman siya Kaya lang yun talaga Since na sporty bike siya Naangalay siya So kapag traffic Doon ka magkaroon ng problema Doon, doon sasakit yung katawan mo Sasakit yung likod mo Sa ngalay Pero yun nga Kung ayaw mo ng ganun mga chong Baka hindi para sa CR15 Kasi depend Ano naman yan eh Magkakaiba naman kasi tayo ng riding style, di ba? Hindi naman tayo pare-parehas ng riding style. So, kung gusto mo medyo comfortable yung pag-ride mo, pag motor mo, pero naka-sport bike, naka-sport bike ka, go for CBR 150 kasi CBR mga 'tong medyo maganda yung handling niya. Oh, yung ganda. <laughs> medyo maganda yung ano, yeah. riding position niya, medyo hindi siya subsob. 'Yon, hindi ka mangangalay doon. Tara, overtake tayo. Hop. Ay, 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 ay blind spot ka lang sana walang checkpoint dito sa boso boso yun salamat boss yeah napakasarap minsan masarap din talagang mag ride lang eh no kahit wala akong pera <laughs> napakaganda dito kaya yun tumo na tayo Nani? Sana ay So yun na, balik na tayo Diba, kung saan saan na tayo napupunta eh Uy. Saan mga chong, putya Kung gusto mo talaga pang racing racing na itsura mo sa daan Araw araw, ito na yung para sa'yo May checkpoint kaya dito May checkpoint dito eh Ay puta, ano yun, ba't mga dami nakainto Hindi, wala wala <laughs> Wala kasi tayong ano eh Ang tawag dito, health certificate eh Kaya di tayo makapasok kapag may checkpoint 
Nice one, walang checkpoint dito Siguro kahit hanggang big sila nga okay na Nararamdaman ko talaga na Gumanda yung hatak niya simula na nagpalit ako Uy, walang helmet Grabe, namiss ko dito Wala na, di na tayo nakapag-vlog ah. <laughs> Balik na tayo sa topic natin Yun nga, uh, isa sa mga ayaw ko sa kanya mga chong Itong side mirror niya Kasi may blind spot siya dito banda hindi mo makikita yung nasa likod mo di ba yun nandito lang talaga sa gilid kaya di mo alam minsan kung merong sasakyan sa likod kaya yun yung medyo ayaw ka sa anya so pingin ko pwede naman tong palitan eh pero nasanay na lang din ako minsan nga hindi na ako nagaan eh hindi na ako nagsa side mirror eh lingon lingon na lang ng ganun eh sanayan na lang din siguro wala naman ako masyadong ayaw sa anya Actually lahat ng hinahanap ko nasa kanya ni eh. Siguro yung abs optional na lang yun Parang hindi naman siya Parang hindi naman siya kailangan para sa R15 Siguro kung may abs ko puta baka Kala ka yung presyo ba? Diba? Hindi Parang hindi na siya worth it masyado Tumaas pa lalo kasi 164 na to eh. Compare mo naman kay CBR sa kay GXX ba? Diba? 10k yung agwat Yeah ah. So yun dito na natin Ipagpapatuloy yung vlog mga chong Kasi gusto ko bumakbak na dito eh gusto ko na maipagwaswasan dito so yun na nga <laughs> di dahil nakapag-vlog ng maayos doon ha so yun kung may papalitan man ako dito ito syempre ito kailangan palitan natin na yan ba? Diba? since nagsasawa na ako sa itsura ng stock talaga eh so papa-undertail natin yan pag wala ng ano pag wala ng ulan pag wala ng bagyo ba? Diba? saan natin papa-undertail yan tapos ito papalitan natin yung gulong, kailangan na rin natin palitan kasi i-stack pa din tapos ito, una na natin napalitan yung adena kasi palitin na talaga siya and then, yun, papalitan natin yung kulay gagawin natin siyang all black lang tapos ito, mga chon yung sinasabi ko sa inyo nakababa siya nakadjust yung kanyang handlebar kasi mas gusto ko pa nga siyang bumaba kung pwede ko pa nga patasan tong patan gagawin ko eh, kasi wala naman natang way na ganun So far yun lang naman Tapos ito papalitan natin ito ng bubble windshield Diba yan Tsura nya Hanggang ngayon in love na in love pa din ako sa kanya Kapag nakikita ko siya sa umaga Tinitigasan ako eh <laughs> 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 Dumis nya kasi hindi pa natin siya napapaliguan Since dumaan yung bagyo Ito bala kong patasan tong Rear seat yung, yung rear Ano ba tawag dito Basta ito Alimutan ko rear Rear foot peg Tama ba? <laughs> Gago! Rear set Yun, papalitan natin ng rear set yan Para medyo tumakas pa tayo Sinaganyan lang ako eh So gusto ko medyo ganun pa siya Para sporting sporting na talaga Tapos So marami, marami yung plano dito to Bahala ko na din tong palitan ng RCB Parehas Yung may baso Mas maporma ba? Diba? So sa para sa mga hindi nakakaalam ano kasi to hulugan kasi itong R15 natin. So inuna ko muna siyang tapusin na mabayaran para 'di ba? Tuloy-tuloy yung upgrade natin. Para pag tapos na natin siya bayaran, focus na tayo sa upgrade. O so, bakit ko bibili yung R15 V3 mga chong? So yung una sa lahat, bakit ko bibili si R15 pala hindi pala ako? Una sa lahat, tayo. Guapo. 'Di ba? Yamaha. 150cc Kompleto na Kompleto recados na yung R15 Fuel economy Performance VBA Clash assist Diba? Yung reason naman kung bakit Kung bakit huwag yung siyang bibilin Kung ayaw yung Lagi kayong nililingon Sumasakit yung leeg ng mga tao sa inyo Diba? Huwag yung bibilin si R15 <laughs> And then kung ayaw nyo Na Napapagod sa pagmamaneho kapag daily use kung ayaw nyo ng sporty look yung sobrang subsob huwag kayong mag R15 mga chong kasi ako nagsasabi sa inyo most of the reason na mga R15 user kung bakit nila binibenta yung R15 kasi hindi siya ano hindi siya pang daily use so, nahirapan silang gamitin sa araw-araw kung um, recommended height ano, marami akong nakikita na 5'4 R15 user 
walang um, lowering kit okay naman daw sa kanila sa ano ang mga tong kung kasi ako 5.8 ako eh kung 5.6 kung 5.8 below ka mas mukhang ano mas mukhang big bike yung R15 sa'yo kasi sub sub na sub sub yung dating mo sa sporty na sporty aggressive na aggressive ka <laughs> promise ang pogi mo so far wala naman ako naging problema sa kanya no sa 2 years na paggamit ko sa kanya wala naman akong major na sira na naranasan sa kanya ang na, ang nararanasan ko pa lang sa kanya na sira yun nga sa adena pa lang naman so next na papalitan ko na dito yung gulong na talaga kasi feeling ko manipis na siya feeling ko palitin eh tapos ano pa ba di ko nasasabi <laughs> it bang mag upgrade siguro depende sa motor mo kung motor mo mga sniper raider di ba parang same same lang eh same lang 150 pero kung yung habol mo yung forma worth it mag upgrade mga chong pero kung performance na kung mabibitin ka lang pag mo nang balakin mga chong makontento ka na kung performance lang yung habol mo kung aerox naman and max kung scooter naman from scooter to R15 pwede din naman kasi magkaiba naman yung ano nun eh magkaiba ang settings ng, uh, ang, ng scooter sa sports bike eh at the same time yung look syempre mag iba din diba magkaroon parang magkaroon ng something new yan as a beginner R15 oh definitely yes beginner bike mga chong kailangan mo lang talagang masanay dun sa ngawit nya kasi yun lang naman talaga yung reason kung bakit umakayaw yung iba sa R15 yung aggressive ng driving sa ayaw ko saan nya mahina tong headlight nya mga chong sa gabi mahina sya kaya kaya kung gusto, kung gusto mo bang mapalakas yung headlight kailangan mong magdagdag ng ano mini driving light okay tapos ito nagustuhan ko din dito yung gold na fork parang dumagdag dun sa kapogian nya delta box tapos ayun pala kapag may angkas ka mga chong mahirap sa traffic <laughs> napagod pero kaya napagod nga lang talaga nakangalay tapos all, e uh, all LED na yung ilaw which is good <laughs> tapos ano pa ba magsasawa na rin ako sa ano nya sa stock pipe so Abangan nyo mga chong may babaguhin tayo dito Marami tayong babaguhin dito sa mga chong So please kung hindi ka pa nakasubscribe Nakasubscribe Subscribe ka na sa channel ko I think that would be it So once again mga chong This is Brian Ochil Thank you so much for watching And I'm out Peace out Boom Bakbaka na <laughs>